ഞാൻ ഹസീബാണ് പിന്നെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഐഡിയൽ അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് അവരുടെ സമയമൊട്ടും മെനക്കെടുത്താതെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ അങ്ങനെ പലതുമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പഠനവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം അതും കൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായി എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ ധാരാളം വൈദ്യുതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് മിക്സി ഫ്രിഡ്ജ് ടെലിവിഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയെ പ്രവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാൻ കറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ഉപകരണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഉദാഹരണത്തിന് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാൻ കറങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഊർജമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫാന് മറ്റൊരു ഊർജ നിലയിൽ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ ഒരു യാന്ത്രിക ഫലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാന്ത്രിക ഊർജത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വൈദ്യുത ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു കൺവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഊർജ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഫാനിൻ്റെ ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്തിരി പെട്ടി ഇതുപോലെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഊർജ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എനർജി കൺവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട വീട്ടിലപ്പുറത്തുള്ളതും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് ക്രോഡീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഊർജ മാറ്റം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ വൈദ്യുത ബൾബ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈദ്യുത ബൾബ് വൈദ്യുത ബൾബ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം വൈദ്യുത ഊർജമാണ് വൈദ്യുത ഊർജം ഈ വൈദ്യുത ഊർജം നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബൾബിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അത് പ്രകാശ ഊർജമാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ ഊർജം അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഊർജ രൂപങ്ങളായി മാറ്റുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇത്തരം വൈദ്യുതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഊർജ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് താപഫലം ഹീറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം താപഫലം വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയൺ ബോക്സ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്
ഇനി ക്രോം എക്സ് വൈ എന്ന ചാനലിനെ ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം ഇതിലൂടെ ആര് പ്രവഹിക്കും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചിതമാണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് താമസം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് അതായത് ചാർജുകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിലുള്ള പ്രവാഹമാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമാണ് ചാർജ് സമയമാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചാർജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താം ചാർജ് ക്യു സമം ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെയും നിശ്ചിത സമയത്തിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുണാഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്കാക്കാറ് ചാർജിനെ കണക്കാക്കാറ് ദെൻ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം അത് കുളവുമാണ് കുളവും കുളവുമാണ് സി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോ ഒരു കുളവും ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ജൂൾ താപമാണ് അല്ലെ ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തിയാണ് ആവശ്യമായി വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനിടയിൽ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വൺ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് വസ്തു ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ഊർജ നിലയിലെ ഹയർ എനർജി ലെവലും ലോവർ എനർജി ലെവലും അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഊർജം പ്രവഹിക്കാറ് അപ്പോ ഈ ബിന്ദുവിലാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഇവിടെ കുറവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രവഹിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് അപ്പോ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കൂളവും ചാർജ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ സോറി വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ചാർജ് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എണ്ണ ചാർജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് സമം ാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഉപകരണത്തിന് എപ്പോഴും അതിനൊരു പ്രത്യേക പവർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കാറ് പവർ എന്ന് പറയാറ് ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പവർ വ്യത്യസ്ത രീതി ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഗുണമേന്മയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരേ കമ്പനിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരേ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പവറുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഉപകരണം ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എന്ന് കണക്കാക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പി ഈക്വൽ ടു ദൻ ദ ഡബ്ല്യു ക്യു ഇൻറ്റു വി അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു ഇൻറ്റു വി ബൈ ടി എന്ന ഈക്വേഷന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ആണ് ഡബ്ല്യു ക്യു പകരമായി ക്യു ഇൻറ്റു വി ബൈ ടി അങ്ങനെ തന്നെ ദൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം Q equal to to I into T alle. Charge sum is the product of current into time. Alle. Angane, the equation e, the Q minu it, I into T into V divided by T alle. അപ്പോ പി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പി ഇപ്പൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു വി ദൻ മുകളിലും ടി താഴെയും ടി രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ പവർ ഈക്വൽ
T into I into V. Apo P into T yang luar na, adz nama karya am work an nama karya am work equal to I V T I mari work equal to I V T. Then ibu deh nalar ni ikut na work heating work an nalar ni ikut na deh. Adz kondo deh ne i work ni nama deh heat ay kan katakan. Then tabam samam I into V into T. Okay, itu sahaja yang boleh samsiin dalam. Dah, samsiin dalam ni tu. Ini urut kondektor. Ini kalau ni ikhlas, kita tu na ini wire pun urut kondektor le. Entah macam mana. Ini urut bahagian matra. Ini urut X Y yang mana kondektor matra yang coda bahagian mana. Ini urut mikro matra yang coda bahagian mana. Atau coda bahagian mana yang ni anak mana. Ada tu step pula yang mana perlu sedikit nak. Tinggal sedikit cerita dah. Ini mikro ini de resistance perdiru atau apa? Pertiroidan, anak anak itu yang berani terhadap. Dalam ini kok, pom ni emang dengan kelalaian pun berisi dengan. Pom ni emang, kalau resmi berisi dengan ni emang, mana yang dah orang ni emang, ada ayat I equal to V by R. Le, perikuisian atau om equation. Then ini om equation ni, V equal to yang ni equation ni kita mula convert dia ni, al V equal to I into R. Jadi, yang mana yang mana utara? Nampaknya di chrome heat ini juga, atau orang pun cuci mulut itu, ada yang anu barang itu heat itu saja, ada yang kering juga itu sahaja jadi mulut. Ada yang dua orang dah, mana korang yang boleh nampak? Om ni mahu program I equal to V by R kan? Then V equal to I into R kan? Ini V yang ni equation, nampaknya ni ada kalkulasi je je, ada yang teri kau na H equal to I into V into T lekap play je dengar ni. Ada H equal to I into I into R into T yang nombor. Ada itu V ke pagar yang mana itu? Da, ini V ke pagar yang mana itu? I into R substitute itu. Ada itu R perdiroh dah mula. Alat ini R resistance mula. Orang conductor yang ada ni, jangan buat X Y itu kalau kita dekat itu. Ada itu R itu dah resistance mana? Resistance value je ini dah ada seperti je. Tapi kita lebih ke mana? Tambah tinggi, ada apa pun yang asal putih boleh dikau. Abu, ini pada kamera ini sama itu X Y yang mana cahaya kau. Itu mahu connecti beri kau na ini ur copper. Sebab ni copper ada connecti ya, ur copper cahaya kau dah beri ur bad. Perdiru dah terlalu beri asam ur. Alor ada ni beger tili, ecom beger tili, ecom tiwa dah ur coda buka. R perdiru dah mula mikro mana. Alor ni equation ur ada perlu je yang macam H equal to I into I I square into R into T. Apo, wajib juga. Current kadang tu boleh boleh cuaca guna macam cahaya guna le. Nampol ohmic conductor ni tu beraya ni. Sebab ni ada ohmic conductor ni tu beraya ni. Di chrome tu ohmic conductor ni deh suka waktu ni perlu tu na perlu cahaya guna. Apo ni apa ni ni tu na karya tu perlu boleh boleh suci bikin guna ni mungkin. Sedih kan dah deh, ini dekat dek connecting di di aja, atau ini chrome R resistance sula wire kan dek ciri itu no, adanya sahaja battery supply kan dek ciri itu no, voltage measure ini itu no, then ammeter dia buat cipte current measure ini itu no, then I equal to Q by T equation ini udah ini mulai udah T H equal to I square R T, then kor kor cahaya kat sini, kor pur T A T ini itu no, kor circuit aja deh. Adilnya, orang cara yang mana x y i x y ini ni num ulipan ni pikun nak tabat tabam, alangkah kalkulasi ni nama metode yang mana pergi curi tabam, near anu pada tulan ni directly proportional to square of the current and resistance of the conductor, endu boleh ini, yatra samai yang boleh ya, ni adil lude, electron flow je ini, alangkah current tu flow je ini, ni endu boleh, adistan apa dia curi kau, ini terang baru. Jadi, cara kita tu, 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 kita t